qué son, qué medidas están tomando. Miren, la realidad es que la, le, todo lo que está pasando ahorita con el tema de la CFE, de la Comisión Reguladora de Energía, es a lo que nos está matando a los yucatecos, a las empresas que todos los días están trabajando por tantas familias en Yucatán. Y pues bueno, la realidad es que nos estamos poniendo y lo estamos manifestando ante esta situación que de verdad que nos está dando en la torre a todas las empresas. Hoy por hoy nosotros les puedo decir que hay empresas que están con la amenaza de cerrar. Definitivamente es a lo que nos está perjudicando a todos hay muchos que ya mermaron también sus, sus prestaciones con su personal para poder seguir adelante con sus empresas otros han tenido que reducir eh, a su personal en ese sentido y pues bueno, eso es algo que al final nos va afectando a todos y no podemos eh, al final eh, seguir permitiendo esto creo que los empresarios yucatecos son gente trabajadora, el 90% de las empresas son pequeñas y medianas muchas de ellas también son micros entonces no podemos al final permitir que estos aumentos desmesurados ahora sí que es algo absurdo como han estado subiendo las tarifas, algo totalmente que no se puede manejar, entonces necesitamos realmente hacer un llamado urgente a las autoridades estatales para que ya ponga las manos al fuego, a, todo, a todos los que nos representan en Yucatán, que realmente nos representan y que pongan las manos al fuego por esta situación, porque no podemos seguir con esto. ¿Han recurrido a los legisladores federales, eh, diputados federales, senadores y el Congreso del Estado? Hemos recurrido a los, hemos visto de hecho en la prensa como eh, tanto los, los, eh, los diputados federales como el senador Fer Carlos Marino han llevado la voz ante esta situación no se ha encontrado una situación les pedimos que no suelten la, el dedo del renglón, que sigamos trabajando por estas iniciativas que tanto nos están afectando que no se nos, no se nos olvide que este tema aún no tiene solución que busquemos la manera de conciliar que busquemos la manera de revertir esta situación, que también se llegue a una homologación, homologación de precio porque incluso Yucatán siempre ha sido el estado donde tenemos la tarifa más alta de electricidad. ¿A qué les orilla? Mira, todo esto nos está brillando desde el cierre de negocios, donde muchas veces es el patrimonio de gente que durante años ha estado trabajando. Nos está brillando también al, al cierre de negocios, nos está brillando también a, a que gente pierda sus empleos. Y pues bueno, eso es algo que al final nos afecta totalmente a la economía del Estado. Nuestros proveedores también han sido afectados, nos afecta también directamente. Eso al final son temas que van en afectaciones en cascada y no podemos estar permitiendo esto. ¿De qué universo estamos? hablando cuando vemos que los restauranteros sí te están apoyando. Mira, estamos hablando de solamente nuestros socios Canirac, son cerca de 300, estamos hablando que aparte también nosotros representamos en el sector restaurantero cerca de 13.000 unidades de alimentos y que también eh, nosotros representamos cerca de 60.000 familias yucatecas. Entonces, eh, estamos nosotros conscientes que esta situación va a llegar a la sociedad. Creo que la gente todavía no está muy consciente de cómo nos está afectando no, a, a, a los pequeños empresarios y también a los, a los medianos empresarios. Y es algo que sí nos está afectando notablemente. No vamos a permitir que al final esto siga sucediendo porque, bueno, ya hay empresas que ya han tenido que ir pensando en cerrar a lo largo de estos meses por esta situación. En la rueda de prensa escuché una palabra que espontáneamente dijiste ya no solamente estamos hartos, estamos... Ya estamos hasta la madre, perdónenme, pero ya estamos hasta la madre que todo el tiempo estemos nosotros dando... Hemos, hemos visto cómo al final a toda la gente... Voy a, voy a repetir esto porque creo que va a ser importante. De verdad, señores, ya estamos hasta la madre que esta situación nos está afectando al sector empresarial. Nosotros somos el sector productivo del Estado. Somos los que al final nos levantamos todos los días, muchas veces siete días a la semana y más de 10 horas o 12 horas al día, donde sacrificamos a nuestra familia con tal de tener un negocio, con tal de tener un sector productivo importante, con tal de darle bienestar a la gente y aún así toda la carga nos lo están poniendo a nosotros. Créanme que el 90% de las empresas son pymes y no podemos pegarle a todos. Estamos afectando a muchas familias, a los que ya estamos hartos, a los que ya alzamos la voz y decimos ya va a tanta luz. Al cierre de, de negocios, pero también pueden hacer paros de impuestos, pago de impuestos. Nosotros siempre vamos a velar por llegar a solución.
soluciones integrales por llegar a, a, a soluciones le, con legalidad, pero la realidad es que a veces sí nos dejan con las manos atadas. Vamos a actuar primero de manera legal, vamos a actuar de manera, eh, pues ahora sí como debe de ser, no queremos irnos en contra de la ley tampoco, pero si en un dado caso ya no vemos solución, pues vamos a tener que tomar otro tipo de acción. El gobierno habla, y tanto el que está como el que se va, habla de austeridad. ¿Es austeridad para ellos, pero también para los inversionistas? Les puedo, les puedo mostrar cómo han estado yendo los, los, los recibos. Créanme que si se está cobrando eso, no estamos hablando de un tema de austeridad. Estamos hablando de una recaudación abusiva por parte de las autoridades y de verdad que eso es a lo que está ahorcando. O sea, nosotros somos un sector que al final representa negocios pequeños, pero hay empresas, hay industria que al final están cobrando costos millonarios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos, parece ser que este gobierno quiere ser recordado definitivamente, pero no de la mejor manera, porque las decisiones que se están tomando... ¿El año de Hidalgo? <ríe> Estamos nosotros muy molestos con esta situación, de verdad. Muchas gracias, Ale, y que siga esa enjundia que le pones. Realmente te felicito. Muchas gracias y pues bueno, vamos a seguir nosotros defendiendo a nuestro gremio. La gente está confiando con nosotros en Canirac, no los vamos a defraudar, los seguiremos defendiendo porque es parte también de una gran economía de nuestro Estado. Estamos haciendo una transmisión en vivo de Opinión de Yucatán a nivel nacional e internacional. Eh, todo lo que tú has dicho está ya manifestado. Muchísimas gracias y le agradezco mucho a los medios de comunicación por levantar también la voz en conjunto con Canirac y demostrar que todos juntos vamos, hacemos la unión y hacemos la diferencia ante esta situación. Muchas gracias. Gracias a todos.